Men nu är det ju fredag igen, den där goda dagen som leder oss in i den så mång, för så många efterlängtade helgen. Och idag så ska jag prata om modet i Skärholmen i onsdagskväll på 39-årige Mikael som sköts till döds framför ögonen på sin 12-årige son när de var på väg till badhuset. Många var på plats igår för att hedras, hedra och minnas honom, bland annat statsminister Ulf Kristersson. Men vi ska prata om annat också, eller hur fan är Jag ska prata om O.J. Simpson som eh, dog igår, 76 år gammal, efter eh, att han varit sjuk i cancer. Mm. Vem var han? Kommer du ihåg? Ja, bitar, men Bit, inte allt. Jag eh, ser fram emot att eh, minnas mer. Mm. Eh, vi går vidare sen. Det är ju trots allt fredag och då blir det lyssnarquiz med Ellen, vår lyssnare den här gången, som har chans på fin, fina priser. Ja, mm. det är så mysigt att prata med våra lyssnare. Alltid. Mm. Sen kommer Frida Rosengren hit också, vår krodredaktör. Och det är alltid lika trevligt också när hon guidar oss in i helgen med ja. sina tips. Maria Domelovic kommer dessutom och ska prata med oss om eh, mirakel i guldspång. Ja, alltså, det behövs. Ja. Vi behöver prata om det här. Alla pratar om den den här Alla pratar om det. Den här guldbaggevinnande dokumentären som är på SVT Play nu. Så det har yep. varit många takes och snack och sådär. Så vi ska ta oss igenom den med Maria. Sen hinner vi väl med lite annat också kanske om den nya Monopol-filmen som är på gång. Där kan du ju tänka dig vad jag tycker om det. <laughs> och eh, franska agenter också som är immuna mot honey traps eventuellt. Mm. Vi får se vad vi hinner med. Ja. Eh, ja, vad säger du Fanny? Ska vi eh, kasta oss direkt in i det? Ja, det tycker jag verkligen. Mm, det var alltså i onsdags kväll som 39-årige Mikael sköts till döds i Skärholmen i Stockholm framför ögonen då på sin 12-åriga son. Ja. 
Enligt uppgifter så hände det här när Mikael då sa ifrån mot ett gäng ungdomar som ska ha ropat något efter honom och sonen när de kom cyklandes igenom en gångtunnel där på väg mot badhuset dit de var på väg. Mm. Och de flesta känner ju till det här vid det här laget. Jag tror hela Sverige fick en stor klump i magen åtminstone då fick jag det när jag läste ja. om just det här med att han sa ifrån och sonen. Det gick rakt in på något sätt och igår så var det många som samlats i Skärholmen för att minnas och hedra Mikael då. Statsministern var där, justitieministern Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och förstås massa privatpersoner då, folk från Skärholmen och andra platser som ville ta sig dit för att visa sin respekt och deltagande. En som var där var ju Mikels svåger, Elias som flera medier pratat med. Du har säkert sett honom under gårdagen. Ja, det gjorde jag. Även vi på GP pratade med honom och så här sa han till oss. Alltså jag förlorade min svåger. Min svärmor har förlorat sin son. Min fru har förlorat sin bror. Men jag tror inte någon riktigt kan känna efter för vi tänker bara på sonen som bevittnade allting och, och hur det här kommer påverka honom framgent. Det är bara overkligt för alla just nu. Mm, en tolvåring alltså som ser sin pappa bli skjuten och det var alltså han själv då som ska ha ringt 112 mm. och sen sin farmor som i sin tur ringde Elias då, svågen som vi hörde här och han berättade att sonen bara skriker så de har skjutit min pappa, de har skjutit min pappa och vi vet om händelseförloppet ungefär det jag sa tidigare där men det ska ha varit så enligt uppgifter då att Mikael och hans son var på väg till det här badhuset, de kom cyklandes och när de cyklade genom en gångtunnel då som ligger ungefär 50 meter bara från badhuset så står det ett gäng ungdomar där och då ska någon ur det gänget ha ropat något efter dem när de cyklar förbi. Eh, oklart vad eller så. Men Mikael då ska ha reagerat på detta. Stannat och vänt tillbaka och konfronterat de här ungdomarna på något sätt. Mm. Eller sagt ifrån liksom. Och där och då uppstår någon slags tumult som vi inte vet mer om än så. Eh, mer än att det slutar med att Mikael skjuts till döds då. Ett eh, skott i eh, huvudet har det rapporterats om. Mm. och eh, än så länge har polisen inte gripit någon för detta man har heller ingen misstänkt vad man kommunicerar utåt i alla fall eh, men vi har mer information än vi kan berätta säger Anna Westberg presstalets person på Stockholmspolisen till Expressen och det handlar då om att de inte vill förstöra och störa utredningen säger de vidare till dem Rimligt. Mm. Och det har ju varit flera våldståd senaste tiden i Stockholm men också i Skärholmen. Polisen säger dock att de inte ser något tydligt samband mellan den konflikten som finns mellan två gäng i Skärholmen och Vårberg då. Och det som har hänt nu, Mikael, var liksom helt ostraffad. Verkligen mm. inte haft något med eh, den typen av saker att göra. Hans svåger Elias då, han var med i Aktuellt sändning också. De var på plats i Skärholmen Aktuellt eh, hela kvällen där. Och eh, han sa så här om eh, hur Mikael eh, var som person enligt honom då. Mikael var en väldigt glad, trevlig, social, godhjärtad person. Liksom. Eh, samtidigt så var han väldigt rak på sak. Alltså, han kunde verkligen säga och han sa alltid vad han tyckte och tänkte. Och, eh, är det något som är fel? Ja, då fick man höra det. Ja, men han... Jag har sagt det förut, han levde för sin son. Det var liksom allt kretsade kring sonen. Och det var mycket det här. Och jag tror alla känner igen sig som har barn. Att man, man är väldigt orolig för barnen. Och det är inte som förut, gå ut och lek. Nu är det snarare tvärtom. Man vill inte att de går ut och leker eller hittar på något. För att jag har sånt här, vad skit kan hända liksom när som helst, var som helst. Eh, mot vem som helst. Mm. Den här rädslan, sorgen, frustrationen och ilskan över situationen som råder och som pågått en längre tid då, den var tydlig i Skärholmen igår. Mm. Du har kanske också sett det när man läser och lyssnar och ser att det är många som återkommer till den här typen av känslor. Liksom. Det fanns förstås de som var tacksamma för att politikerna var där och visade sitt stöd, men det var också många som var arga och konfronterade dem. Mm. Varför kommer ni hit bara när något sånt här händer? Varför gör ni ingenting? Det är en jävla massa snack bara, den mm. typen av kommentarer då. 
Det var ju särskilt ett tillfälle som du säkert sett som blev väldigt uppmärksammat när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna då var där och pratade med Mikael Svåger och systern till Mikael. Hon var upprörd för att Magdalena Andersson inte hade kommit fram till henne men Magdalena Andersson säger att hon inte visste att det var systern till Mikael och så vidare. Mm. Men liksom den generella känslan som förmedlas där och även av eh, svågen Elias då är att de undrar vad gör ni här? Varför mm. händer inte någonting? Att man står där och pratar med media ett tag, pratar med lite folk och sen drar man därifrån mm. och sen så bara händer, händer någon inte. ny skit längre fram igen. Liksom. Så ja. är det många som upplever det. Och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna var ju också där i, ja, han var där ett par timmar enligt Sveriges Radio något i den stilen och pratade med folk. P4 Stockholm fångade upp när en tolvåring på plats då konfronterade Gunnar Strömmer. Ni åker runt och ni bryr inte er om det är, alltså det är barn som utsätts. Det är inte ni vuxna just nu. Det faktiskt handlar om barnen. Och då, då tycker jag att det är en otroligt viktig sak. Det är att det ska vara fler poliser som ska vara här. Men ni alla säger det. Vad händer? Ja, just det. Mm, han försöker svara där Gunnar Strömmer, de intervjuade sen Per 4 Stockholm då, den här tolvåringen och hon vill bland annat ha fler poliser i området Överallt, alltså mest av allt på kvällarna, mest av allt där, alltså, när det faktiskt händer saker de ska inte bara komma bara för att det blir ett mord utan de ska, de ska gå runt och prata med ungdomar, de ska försöka fixa så att ungdomar inte dras in i det här Mm en tolvåring som pratar ja, om de här sakerna. Alltså. Ja, så här sa Gunnar Ström sen då i en intervju med P4 Stockholm. Ja, så här ska det inte vara. Det här är ingenting som något anständigt samhälle kan acceptera. Och därför är det oerhört viktigt nu att vi inte slår av på takten, att vi blir likgiltiga. Ja, statsminister Ulf Kristersson var ju också där. Han kallade det här för förfärligt, fasansfullt. Att det var en djurisk inställning som de här gärningsmännen och ungdomarna, de gängkriminella generellt, visar upp en ofattbar grymhet, sa han i Aktuellt. Och Sveriges Radio eh, frågade honom, intervjuade honom om vad man måste göra nu då för att stoppa mm. våldet. Och då säger han att det är processer som tar lång tid som man har satt igång då att man måste följa lagar och regler, men... Men vi kan inte tveka nu, utan nu måste vi göra allt. Inte bara göra vissa saker, göra allt som stoppar dem. Och vad är allt? Ja, allt är att göra saker vi aldrig har gjort i frut i Sverige. Ge polisen helt nya verktyg. Låsa in människor mycket, mycket längre på livstid om det behövs. Göra sånt som en del tycker är integritetskränkande. Visitera människor, förbjuda människor för att vara på vissa platser. Alltså allt det vi inte har gjort förut i Sverige men som Danmark och andra länder gjorde när de vände samma situation. Mm. Och det är ju förstås många, många fler som uttryckt sin ilska, sorg och bestörtning över detta. Man kan läsa mer på vår sajt i rapporteringen kring det här och längre fram förstås hur polisens utredning går. Många som är trötta, arga och ledsna i Skärholm men då som sagt är ingen än så länge i gripen för mordet på 39-årige Mikael som alltså sköts till döds i Skärholmen när han skulle åka till badhuset då och bada med sin 12-årige son. Ja, vi får trots allt ta oss vidare i programmet och vi skjuter emellan med lite kortare nyheter. Adam Bergsten, du är redo? Ja, varsågod. Plagg från klädjättarna H&M och Sara innehåller bomull från mark som är utsatts för omfattande skövling, våld och miljöförstöring. Detta trots märkningar om bra och etisk bomull enligt en granskning av miljöorganisationen EarthSight. Enligt rapporten har omkring 800 000 ton icke-etisk bomull från den känsliga och redan hårt ansatta Cerrado Savannen i Brasilien kunnat spåras till plagg som säljs i svenska H&M och Sara butiker. Lokalbefolkning vittnar om hur de och deras boskap har förts bort från sin mark och tvingats upplåta den till stora företag som tjänar stora pengar på bomull, bomullsodlingen. HMs nordiska hållbarhetsansvarig Marcus Hartman säger till TT om granskningen att det inte är någon tvekan om att företaget har brustit. 
Paris invånare föredrar numera cykeln framför bilen för färd i den franska huvudstaden. Det visar en undersökning som Paris stadsplaneringskontor genomfört. Studien framtagen av Institut Paris Region visar att parisare valde cykeln vid drygt 11 procent av stadsresorna jämfört med drygt 4 procent med bil. Vanligaste transportsättet var ändå... Promenaden. Och som starkt två på lista trillar allmänna kommunikationsmedel in. Paris satsar på cykelvägar samtidigt som antalet parkeringsplatser har minskat. Målet är förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Och så blir det goda nyheter för alla som älskar fästingar. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har nämligen fått in 146 rapporter om fästingar under vintermånaderna. Detta trots att fästingar normalt sett är i dvala när temperaturen kryper under nollan. En hypotes kring vinteraktiviteten är enligt SVA att fästingarna kan finnas i närheten av sovplatser för vilda djur och att värme från djuren får det blodsugande lilla kryp att kvickna till. Det kan man tänka på nästa gång man ser ett sovande vilt djur i vintertid. Ja, då har man det i åtanke att där kan det finnas fästingar. Ja. Gå inte Usch. nära den där björnen för där kan det finnas fästingar. Ja, det vill man ju inte råka få. Nej, nej, nu är det jag som tar med biter i det sura äpplet, tar ett djupt andetag och tar med hela familjen och vaccinerar dem mot ja, TB. Det är det låter ja. bra. Ni får köpa vad ni vill sen. Vad är det gör vi detta? Det kommer ni inte att ha råd med efter hela familjen har fått en TB. Nej, jag vet. Det skinnar ju än alltså. Mm. Det är inte gratis. Men det är det ju nästan att få och en ny typ av tidningar av dig, Adam. Ja. Det är bara att slå på nyhetsskogen, vet du. Mm. Det kostar bara lite tid, men du får så mycket av det. <laughs> tack, Adam. Vi går vidare i programmet. Tack, tack. O.J. Simpson. Let's... Vi, vi ska bara fixa sladd. Vi har trasslat oss. in oss i varandra har rent sladdmässigt. Ja. Men nu till eh, O.J. Simpson. Ja, eh, han är död. Ja. Det sa jag ju innan. Mm. Men eh, han blev 76 år gammal och eh, hans familj skrev igår i sociala medier att han avled omgiven av eh, sina barn och barnbarn efter då en tids sjukdom i cancer. Mm. Din relation till O.J. har du någon... Nej, det är väl att jag som väldigt många andra för några år sedan såg den här dokumentären och typ dramaserien som mm. kom om hela modhistorien. The Trial of the Century. Precis, det kom som en eh, liten... Eh, ett paket mm. med flera grejer samtidigt där. Ja, men alltså man kände ju till den historien lite vagt genom att man är uppväxt med amerikansk populärkultur där det figurerar som typ ett referensskämt ja, ofta. Men eh, helt koll på hela historien hade jag väl inte förrän jag såg dokumentären då. Nej, vi ska ändå ta, och, och ta en liten trip down memory lane Absolut. för att minnas eh, OJ. Och han var ju då en eh, sportlegendar egentligen. Det var ju det han blev känd för från början. NFL-legendar. Ja, han var väl den största idrottsstjärnan i hela USA, typ, ja, på och, när det begav sig. Precis, och sen blev han ju skådis. Mm. Och, eh, Nakna gjorde, pistolen. Nakna pistolen, <laughs> gjorde även ganska mycket så. Reklamfilmer som blev jättekända, etc. Ja. Men trots det så är det ju ändå åtalet för mordet på hans exfru. Nicole Brown Simpson som han är mest känd för. Mm. Eh, Nicole och hennes vän då Ronald Goldman hittades knivmördade i Nicoles hem i Los Angeles 1994 och OJ blev då snabbt den huvudmisstänkta för mordet eftersom det då fanns ganska mycket vittnesmål om att han hade varit väldigt svartsjuk och bevakat Nicole samtidigt som han själv då var notoriskt otrogen mm. under deras eh, äktenskap. Eh, det hade larmats till polisen många gånger från deras gemensamma hem och till slut så hade Nicole då anmält OJ för omfattande misshandel och de skilde sig då till slut. Mm. Men ja, så det var inte så konstigt att han blev eh, misstänkt, misstänkt när hon då nej, hittades nej, det död. Ofta. Det är ju ofta så dessutom. Ja. Men när polisen då skulle gripa OJ, då var han försvunnen och kvar fanns bara ett meddelande som kunde tolkas som ett självmordsbrev. Och det här då kulminerade i den här extremt kända biljakten ja. som direkt sändes i tv. 
världens måste det väl vara mest kända videojakt. Ja, det var ju också det är ju en, ett stickspår i sammanhanget men att det revolutionerade ju hela den amerikanska tv-marknaden det här med direktsända rättegångar senare och så ja. blev ju något liksom. Det kommer till det. Mm. Ja, förstår. Du bara, jasså, har du tänkt på det själv? <laughs> <laughs> Då behöver jag väl inte jag säga det. Jag tar det här nu för att fan jag nog inte tänkt på det. <laughs> Så jag bara tar det nu. Ja, nej, vi ska stanna i biljakten först för att en svensk som hamnade mitt i eh, den <går> faktiskt mm, var i ju, mitt i biljakten var eh, Johan T. Lindvall. Va? Den, Hovreporter? Exakt, nej, journalisten nu. känd för att bevaka kungligheter och så mer chefredaktör för Svensk Damtidning. Jaha. Han eh, var nämligen i Los Angeles typ på semester tror jag vid tillfället och eh, råkade liksom ja bokstavligt talat hamna mitt i biljakten vi ska höra ett ljud från Sveriges radio här. Vi står ju på den här motorvägsbron och tittar och då ser vi plötsligt när vita Ford Bronco komma på den här motorvägen mot oss och just vid våran avfart vi mot motorvägsbro så svänger han av. Så han kör ju förbi oss vår bil med kanske ja, en och en halv två meters avstånd så vi ser ju OJ och vi ser ju killen som kör bilen så då skriker jag till Thomas och Anders hoppa in vi åker efter. Lite oklart vem Thomas och Anders är, men typ hans kompisar som råkade bara vara vid exakt den avfarten där OG bara... Hallå! Otroligt också instinkten att vi åker efter. Exakt, de tränger sig alltså in, beskriver han där här sen då, att det är ju OJ, sen är det då rätt många polisbilar. Och sen ja. kommer ju då... Och sen är det Johan T. <laughs> ja, som tredje civilbil hänger de på den här då, liksom konvojen upp, hela vägen upp i Brentwood där OJs hus är. Och när vi kommer upp dit till Brentford då är allting avspärrat och men Ford Bronco står ju liksom på garageuppfarten och eh, i bilen är OJ kvar. Så vi står kvar där en liten stund, tar lite bilder på oss själva med Bronco i bakgrunden och huset. Och sen ska vi vända tillbaka ner mot LA och då är det mörknat och när vi kör ner mot LA, den här vägen ner mot den stora motorvägen, då är det som en mask av ljus, då är det liksom miltals av köer av människor i bilar som vill ta sig upp till Brentford för att se OJ. Det är ju lite konstigt det här. Ja, det är det. För det första är det konstigt att han bara, vi tog lite bilder mm. med hans bil och honom i bakgrunden. Själv utelöst. Kan, förlåt, kan du ta en bild? Är liksom in, han har ingen selfie-pinne direkt. Nej, för det, mm. han beskriver också att det är liksom alltid avspärrat där uppe. För de fattar väl typ att han är på väg. Vilket också är konstigt. Men att köra hem då mm. och bli gripen. Mm. Mm. Men att det också är då köer för att folk bara vill mm. få en glimt av OJ. Ja, men det för, förstår man ju i den här dokumentären att han var liksom extremt stor. Liksom. Ja, det är ju som känd. att Zlatan skulle... Ja. Var med i en liksom. biljakt. Ja. Mm. I alla fall, han kunde då gripas men eh, det här fallet kom ju då till domstol och skulle ju helt enkelt eh, splittra USA. Mm. För det var ju då många svarta som ansåg att OJ var oskyldig medan många vita amerikaner var övertygade om hans skuld och det här bottnade ju då i en större diskussion om polisvåld mot afroamerikaner som vi fortfarande har ja, än idag. Ja, alltså det var väl inte så att precis, det hade ju hänt tidigare att afroamerikaner ja, det hade råkade hänt orättvist illa tidigare. ut. Mm. Det var nämligen så att precis innan det här gripandet av OJ alltså något år innan tror jag det var så hade det spridits filmer där Mm. vita poliser då misshandlade Rodney King, en ung svart eh, det, man som eh, var och kö- hade kört för fort ja. och då stannade de honom och var så går ur bilen och så var, misshandlade de honom. Och då blir det hela LA Riots grejen. Ja. Det här var första gången som det här filmades och spreds och det mm. var typ ren slump. Det var så att en en liksom, random man satt och hade precis köpt en videokamera. Mm. Så satt han på sin veranda och var mm. ursäkta, vad händer? Mm. Och så filmade han det och så spreds det. Mm. Och det blev liksom ja, jätteuppmärksammat i USA och för att man länge hade pratat om de här trakasserierna från polisen och nu hade man det då på mm. film. Mm. We finally got you all on tape, sa Ice Cube rapparen efter detta en intervju. Och därför blev den här rättegången en extra big deal i USA vid denna tiden. Mm. Och en person som var på rättegången 95 var ju då Britt-Marie Mattsson. 
Ja, ah, vår alldeles egen. Vår alldeles egen Britt Marie Mattsson. Och hon har skrivit en text som ligger på gp.se nu om detta. Och där hon skriver då att journalister från hela världen står på kö för att bevittna den här rättegången. Men egentligen så såg ju ingen mer där inne än vad alla tiotusentals miljoner tittare framför tv-apparaterna kunde notera. Ja. Det vill säga det som du var inne på då, Kalle. Den här rättegången sändes på amerikansk tv live. Mm. Det var då det nystartade tv-bolaget Court TV. TV som sände detta. Och de... Det var liksom, om de startade precis innan den här rättegången? De eller gjorde när? det. Ja, det, liksom, det var det, inte i samband med rättegången. Nej, så här var det. De hade då, deras roll var att de skulle då eh, ge amerikanerna en större förståelse för det amerikanska <laughs> rättssystemet. <laughs> det var därför de hade startat Core TV. Mm. Och OJ råkade bara bli det första fallet då som fanns på dagordningen när sändningarna skulle starta av ren okay. slump. Va, äh, vi är två personer på den här rektionen. <laughs> ja, de Och vi har liksom we can't handle this. 150 miljoner tittare. Ja, det måste <laughs> varit, alltså det är ändå en sjuk slump får man ändå säga. Det får man. Äh, rättegången följdes alltså av... Äh, miljontals människor mm. och eh, efter en rekordkort överläggning så valde juryn att frikänna OJ och han liksom hälsades mer eller mindre som en hjälte när han bara hej då gick ur, ut ur rättegången som en fri man. De anhöriga till Nicole Brown Simpson och eh, Ronald Goldman var ju dock övertygade och är fortfarande idag eh, om att OJ var skyldig mm. och i ett senare då svirigt mål så dömdes han eh, till att betala 33,5 miljoner dollar i skadestånd till deras familjer. Just det. Något som han inte har gjort. Han har inte gjort det. En bråkdel hade han betalat. Läste jag nu, alltså innan han har dött. Så mm. så här, ja, en bråkdel Aha, har han okay. betalat till dem. Och det är ju ingen som. Ja. Ja, civilrätt, då så har man inte i fängelse heller. Liksom. Nej, det Nej. gör man inte. Men det var väl någon slags, eh, någon slags jag vet inte, bevis för dem. De fick rätt i någon instans i alla fall. Ja, även om de inte fick några pengar. då. Mm. Eh, men det här var ju inte heller OJs sista klammeri med rättvisan. För Nej. att 2008, på dagen tydligen, 13 år efter att han friades förmodet i den här kända rättegången, mm. då dömdes han för kidnappning, väpnat rån och grov misshandel som hade skett då på ett hotellrum. Eh, OJ själv påstod att han bara hade försökt få tillbaka en rad priser som hade stulits från honom och sen sålts. Alltså som fo- football memorabilia. Mm-hmm. Men de var så, ah, okej, okay. eller så försökte du bara råna någon. Mm. Eh, du blir döms för det här. Han eh, släppte sen 2017. Då hade han avtjänat då nio år av det 33-åriga fängelsestraffet som han fick. Han blev villkorligt frigiven. Mm-hmm. Eh, och igår gick han alltså bort. Mm. 76 år gammal. Ja, vilken, vilket öde alltså. Ja, det får man ändå säga. Ja, fredagen tuffar på här i nyhetsshowen. Och det vankas ju då som... Traditionen bjuder lyssna quiz. Ja! Det är Ellen! Ellen! Ellen, Ellen du får nässen. Har du tappat bort nässen? Förlåt, jag är så väl av föräldraskadad att jag börjar brista till Lennart Helsing ramsor. Ja, Mitt upp i allt. Ja, det ska jag sluta med det tror jag. Mm. Vi ska ha med oss Ellen här om en liten stund.
Ja visst, fredag 12 april och eh, ibland får jag frågan eh, Är det verkligen fredag idag? Och eh, då brukar jag säga inte utan mitt quiz Nu måste någon vara hemma på detta nummer för nu går jag nämligen och ringer här Vad den fan har frågat mig? Nej men så skojar nu Nej det är ingen som skojar You want answers? Sina är så bullshit Vi ringer ifrån Göteborg Ja men det gör vi, men vart ringer vi till då? Jo, till dig Ellen. God morgon, är du med oss? Vart befinner du dig? God morgon, god morgon från Malmö. Malmö, vad trevligt. Wow. Har du gjort vårt koppling mm. eller bara lyssnar du ändå? Jag är från Tranemo, så sjuhärrad ja. ursprungligen. Mm. Underbart. Producent Emily F- knyter två nävar. <laughs> så en segergest. Tranemo! Sjuhärrad. Yes. Verkligen så. Kämpa sig in i programmet. <laughs> sjuhärrad tjejorna, yes. de håller ihop. Ha, vad gör du annars då i livet? Vad har du för intressen? Um, jag oh, intresserad. <laughs> jag vet inte, vi kan kasta in den skruvbollen för att folk brukar fråga vad man gör. Och då vi, <laughs> jag var så redo på att liksom göra en jobbutläggning. Jag men vet, jag men det är det alla då. gör. Och då men vill du jag, får oh, göra det. Men gör gärna det, Ellen. Men jag vill bara säga att jag brukar liksom <laughs> försöka jobba med att runda jobbgrejen. För det är det man ja, alltid frågar. Förstår. Och att det är kanske mm. mer intressant vad någon är intresserad av <laughs> än vad de jobbar med. Men, man... men nu vill jag ändå höra vad jag jobbar med. <laughs> Jag jobbar med vind- och solkraftsprojektering. Se där. Wow. Och jag är intresserad av att sjunga i kör. Underbart. Nej, nej. Där har vi den bästa yes. körlåten. Yes. Oj. Um, just nu sjunger vi en version av The Parting Glass. Uh, den här gamla mm-hmm. brittiska visan som... Sven Bertil Taub gjorde en version av för tusen år sedan som är väldigt fin. Mäktigt. Du har också en god öl på din bild som du skickar in. Ja, det har varit så. Är det här liksom uppmuntra till... Liksom, Nej, men det behöver du inte Uppmuntra till fredag! <laughs> Precis. Öl finns. Väldigt bra fredagsbild. De får man göra sina egna val. Ja, det är lite konstigt knarr på linan men vi hoppas att folk kan ha överseende med det. Vi vet inte om det är du eller vi. Men jag tror att man har vi. helt okej okay ändå. Hoppas inte jag. Nej. Eh, vi eh, brukar ju spela sanning eller bullshit. Är du bekant med konceptet? Mycket. Bra. Eh, I veckan så snackade Ina om eh, musikgenrer som ökar. De blir alltså fler eh, även om jag hade mina invändningar kring vad som är en genre. Är det en genre att vara en swifty? Vad tycker ni? Nej. 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 Eh, men man lyfter även fram exempelvis Barbiecore då som uppstod förra sommaren och är ett resultat av Barbiefilmen och SVT skriver ändå hur det låter. Det är oklart för det typ handlar om att man lyssnar på typ soundtracket till Barbie. Vad? Är det en genre? Verkligen. Nej, Nej men det det ska också vara så. I sfären av rosa och glädje, säger de musikjournalister som de pratat med. Ja, det är lite godtyckligt. Men jag tycker ändå nu att vi ska spela en rond då eh, sanning eller bullshit om musikgenrer. Är det en riktig genre som finns omskriven på Wikipedia eller på Spotify? Eh, är det jag utgått från? Och, mm. Eller är det någonting som jag bara hittat på? Du svarar sant om du tror att det finns eh, bullshit om jag har hittat på den. Du ska få fem rätt eller mer för att få full pot i, i eh, prisväg. Då. Mm. Eh, hänger du med, Ellen? Ja. Då kör vi med den första genren. Första genren, jag kommer läsa just det, jag läser genren och sen en liten kort förklaring bara till genren då. Psycho Billy, en blandning mellan brittpunk och rockabilly. Nej, det är bullshit. Det är sant. Fol- Folktronica, en blandning av typ nyckelharpa och danselektro. Sant. Det är sant. Va? Mm. Schmäz. En form av improviserad slagermusik. musik. Schmäz. Bullshit. Ja, <laughs> det är bullshit. <laughs> Glock and roll. Gangster rap med liveband. Oh, eh, sant. Nej, det är bullshit. <laughs> Tänkte sant, Jassi gå upp med <laughs> Göteborgs symfoniker. <laughs> typ. ja, det hade inte ens förvånat mig. Piratmetall. <laughs> sea chanties. Alltså piratvisor i metallskrud. Uh, säkert. Ja, det är sant. Bra. Mikrohouse, en minimalistisk och avskalad version av Mäktig House. Uh, nej. Nej, det är en bullshit. Bra, Ellen. <laughs> Kawaii Core, eller Cute Metal. Anime möter skräckfilm, möter J-pop, möter metal. Ehm... Uh... Bullshit. Nej, det är sant. Nej. Catpop, evighetsloopade tecknoversioner av K-pop. 
Eh, sant. Falskt. <laughs> Soft Girl Chill, en skvalig instrumental bakgrundsmusik anpassad för moderna hemmafruar. <laughs> Sånt. Nej, det är falskt. Det hittar jag på. Och <laughs> sista. Buskspel. Ett spontant, <laughs> improviserat och otvunget samspel som det står på Wikipedia mellan två mötande spelmän. Falskt. Nej, det är sant. Ja, ett kan buskspel. Nyhetsreparat. De visste mycket väl. Ja, ja, ett buskspel. Alla ja, mina busk. spelmäns kompisar håller på med det. Så det är roligt att tänka sig att två spelmän går på vägen och bara stämmer upp ett buskspel. Ja, alltså. Ja, ja. ja vi, hur kändes det, Ellen? Ja, men det känns bra. Jag satt liksom för mitt liv och försökte dechiffrera liksom hur långa hit- beskrivningar du skulle hitta på för att <laughs> det skulle vara falskt. Liksom. Ja. Lite felbedömt, men, ja, men det är det som är jag en... tycker att jag kämpar på bra. Ja, det tycker jag verkligen. Det är en liten nyckel i det där att liksom pejla in på hur jag låter när jag hittar på. Men det är jättesvårt. <laughs> ja, det är svårt. Du var bra på de här genrerna. Du var... Jag vill ju lyssna på hälften av dem. Ja, vi, vi har ett resultat, tror vi. Vi tror det. <laughs> och det är så att du har fått fem rätt eller Och det betyder ja! att du får full pot. Det ska du ha. I prisväg och det betyder oh. merch från nyhetsshowen. Jag vill inte mm. gå ut exakt med vad. För att det måste vittja <laughs> lite för rådet. Men oh, det... Lite oroande. <laughs> ja, verkligen. Nej, det är fina grejer. T-shirt och muggar. Eh, Ellen, du ska ha tack. Vad ska du göra idag? Jag står och väntar på en våffelfrukost som min kille håller på att laga. Nej, men, det blir bara för att det då. För det var kränk det. mot alla med helt vanliga liv. <laughs> Men sen, du skulle sen, se vad vi äter faktiskt. Sen, sen ska jag gå och slita på jobbet. Mm, okay. ja. eh, ta hand om dig och den där killen som jag våfflar ja. och eh, så får du ha en himla god helg du. Det är samma. Ha det gott. Hej då! Ja, vi kan berätta lite vad som händer framåt. Vi får hit Frida Rosengren om en stund, krogredaktör på GP. Alltid så att jag bara stryker allt jag har planerat för att hon alltid har bättre grejer ja. än vad jag har tänkt ut. Men det är också hennes jobb. Det är det. Maria Domelöv, vi kommer hit också, vår filmkritiker, filmredaktör på GP och ska snacka om Miraklet i Gullspång. Den här mycket omtalade dokumentären mm. som satt... Gullspång kanske lite på kartan. Jag vet inte. Har du varit i Gullspång? Uh, nej. Jag tror inte jag har det heller. Jag vet inte ens var det ligger. Uh, jag kan inte säga det på rak arm heller, men det är väl ändå typ i väst Sverige någonstans, eller? Typ är så. det vårt bevakningsområde? Nej, jag vet inte riktigt. Uh, ska vi ta lite andra nyheter innan det, eller? Ja. Har du något, eller ska jag köra? Västra Götalands län ligger. Ja, det är det ändå. Mm. Ja, vi borde kände. väl åka dit då, Kalle. Du kan jag bara få tala lite grann om faktumet som nådde mig igår kväll eh, när den här nyheten damp ner i vård där vi samlar just nyheter att prata om. Det gör vi eh, Margot Robbie, skådespelaren, hennes filmbolag Lucky Chap, de ska producera en ny film. Och den filmen handlar om Monopol. Men alltså nej. brädspelet. Det är ju jättetråkigt. Mm. Visst brister man rakt ut? Nej. Alltså hur ska man... <laughs> Alltså, jag är helt övertygad om att de kommer hitta ett sätt att adaptera den filmen. Man har redan gjort liksom så här emoji-film, man har gjort eh, andra. Så här, jag tror att det finns en gammal... Emoji-film? Ja, en alltså, tecknad animerad typ för barn. Jag tror Aha. det finns en sån sänka fartygfilm gammal. <laughs> Eventuellt, inte helt säker på det. En mest röjfilm? Det... <laughs> finns det? Lite, ja, lite funny av att spela en mest röj. <laughs> att typ förstå... Jag spelar ju bara Candy Crush och eh, sån Tetris, solitär. Eller? Ah, ja, Tetris där. spelar jag också. Ja. Men det är så mycket reklam i Tetris. Ja. Typ, typiskt det är att förstå hur MSRI fungerar. <laughs> det är ju nästan ingen som gör det. <laughs> jag, jag trycker bara hej med <laughs> Det är i alla fall så att det finns en Barbie-film. Det känner du till. Ja, den har jag sett. Den var ju riktigt dålig. Och ett bekant... Du, du tyckte den var riktigt dålig? Jag tyckte den var riktigt dålig. Okej. Okay. Ja, jag tyckte den var ganska bra. Men det, det, där är vi så olika och det är underbart. Ja. Men att det, det är ett bekant fenomen det här att man gör filmer av massa gamla jävla spel och leksaker och dockor och ja. sådär. tv-spel gör de ju nu. 
tv-spel gör de, men också brädspel då. Och jag läste från BBC Entertainment att eh, man eh, kommer att börja jobba med den här filmen. Man har typ så här försökt jobba med ett manus eh, till den här i typ tio år. Men nu är man framme. Och eh, Margot Robbie har tidigare sagt i en intervju då att hennes bolag vill göra fler filmer som eh, har eh, den liksom stora... The effect that Barbie has Alltså den liksom påverkande genomslaget Men då säger jag så här: jag vet inte om det måste vara Barbie 2 eh, Varför kan det inte vara en annan Stor, originell och eh, Bold idé, alltså en modig idé eh, Där vi får liksom Otroliga filmskapare och en stor budget Att eh, leka med Och eh, And the trust of a huge conglomerate Behind them to go uh, To go and really play I want to do that Så hon liksom Alltså original bold idea vet jag inte om eh, jag tycker att det är. Jag tycker inte heller typ, vem, vem säger så här bara, Monopol har verkligen förändrat mitt liv. <laughs> att, jag, att jag har kunnat spela Monopol, det har verkligen, alltså det har verkligen gjort något för mig. Ja. Det har verkligen präglat min barndom. Ja, men det alltså, kan det ju ha gjort för vissa typ i negativ märkelse att få någon att ta ut skilsmässa för att man bråkar så mycket när man ja, spelar Monopol. Ja, möjligtvis det. Monopol är också ett av de mest överskattade spelen för det är ju nästan bara tur. Ja. Det är ju bara liksom köp allt du går på Och ja. sen så hoppas du att du får, får några par det. Och ja. att du kan typ så manipulera Dina motståndare i för sig då Till att göra ta dåliga beslut ja. alltså, Och byta och sånt Det är typ lite som att i slutet så blir det så För då orkar ingen bry sig längre ja. <laughs> Så ja. man bara i Sev Foreman Head of film på Hasbro Entertainment Ett produktionsbolag då som ska jobba med det här Han säger att Monopoly är One of the most iconic games in the world Monopoly provides It's an incredible platform for storytelling opportunities. Tycker du det? Nej! <laughs> att det är alltså, en otrolig plattform för att berätta historier. Vad är det ens för roller? Det är den här gubben på framsidan. Gubben på framsidan, <laughs> monopolmannen. Den lilla hunden ja. man kan välja. Skon, hade. strykjärnet. Hur passar de in? Den här båten. Du ser liksom, exteriör. Min, min fantasi bank. skenar. Ja. En ensam sko studsar in. Panorering ut till hamnen. Där ligger ett kryssarfartyg med en hatt på däck. <laughs> Hur passar det här ihop? Jo, de ska alla konkurrera om de bästa real estate-adresserna i... Vad är det? New York, typ? I originalet uh, I Stockholm! <laughs> <laughs> Stockholm, ja. Känner du till... Kän... gatan! Men känner du till bakgrunden på Monopol? Det är ju en ganska berättad historia då. Absolut inte. Det var ju 1904 som en någon sorts vänstertjeja eh, i eh, BBC står det eh, A left-wing American feminist called Lizzie Maggie. Wow. Jag har alltid hört, alltså det här har, den har liksom berättat att det var någon gammal kommunist typ. Men här är en left-wing American feminist, säger ja. de. Va? Som, eh, kallade, som liksom hittade på det här spelet då, 1904. Men hon kallade det för The Landlord Game. Och det utvecklades till det vi nu känner till som Monopol. Så att Aha. Det som jag har hört är, och det står inte i den här artikeln då, men att hon liksom skapade det spelet som någon sorts kritik mot mm. den amerikanska kapitalismen. Och det typ skulle visa på att till slut så är det bara liksom The Bank Always Wins. Typ. Men det låter ju som en bättre film. Det kan nog göra en film om. Ja, precis. Om vem skapar den av spelet. <laughs> typ. det, det kan kanske, men det, det kan ju vara att de gör det. Men det står så här. However, 30 år senare när Monopol började marknadsföras i USA, USA under liksom The Great Depression då Eh, alltså den stora depressionen på 30-talet mm. eh, av en, aurofo, en arbetslös försälj, försäljare från Pennsylvania började mm. marknadsföra det här spelet liksom som monopol och det var han som fick credden då för att ha uppfunnit det. Så han liksom kapade den idén liksom det, här och är, det här är en jätteintressant film. Ja, men det är kanske så här, jag vet inte, det kanske är det den kommer handla om snarare än att det är liksom en <laughs> kärleksdrama mellan hunden och skon. <laughs> Men Hunden så... bara ja, Jag ska bidra i dig I love you Men du måste först betala hyran för hotell på Normans torm Okej, okay. might as well get a room there Can we? I don't know Roll credits Har du hört talas om TikTok-trenden Lux Maxing? Nej. Nej, det står så här på SVT Nyheter. Skaffa en hudvårdsrutin eller slå med hammare i ansiktet för att få synligare käkben. <laughs> det är de två sakerna du kan välja på. Ja, jag bara... Är det och slash eller? 
Eller Nej. ska man välja en av dem? Äh, det, det, jag antar att du kan välja då. Det är olika tips bara. Det beror på hur eh, ful du är. Mm. <laughs> Nej. Jo. Ja. Eh, det verkar då som den här. Det här fenomenet Lux Maxing kommer från inselforum från början. Man ska men, maximera eh, sitt utseende. Lux. Det man har att jobba med. Exakt. Mm. Eh, men numera finns det överallt på TikTok och det går ut på att killar tipsar varandra om att till exempel bleka tänderna eller att skaffa en bra hud, hudvårdsrutin. Men andra metoder är mer extrema, som plastikoperationer eller att slå med en hammare i ansiktet för att få synligare kinnben. Ja, den var ju mer extrem. Eh, ja, det får man ju säga. Men vadå? <laughs> Okej, vadå ska man få till blåmärken då? Det bara banka upp kinnbenen? Ja, men jag vet inte, det låter ju Ja, det går ju uppmaning. Ibland undrar jag när man skriver sådana artiklar om vad som händer på TikTok så här, eh, ingår det där verkligen i rutinen eller en galning som har sagt det på skämt typ? Det är uppenbarligen en galning som har sagt det på skämt och sen är det typ någon som har forskat på det. Och Jaha. Bara, äh. Jag tänkte forska vidare på det här skämtet. <laughs> Va, det var ett skämt. Va? Nej, men vad säger? Slutforska... Är det en forskare som uttalar sig typ? Eller eh, ja, här, men inte om ex- exakt det. Hammargrejen. Nej, men det står så här. Det, finns, eh, ja, det här har då spridits till sociala medier och det finns även appar nu som ägnar sig åt det här fenomenet. Där man lägger upp ett foto och då får man en AI-genererad beskrivning av vad man kan göra för att förbättra sitt utseende. Säger forskaren Lisa Katt vid Stockholms universitet som länge har studerat inselkulturen. Mm, och då, okay. på, det var mitten av eh, 2010-talet som man skapade då olika hemsidor där Sen diskuterade och betygsatte varandras utseenden. Och syftet var då att ge en ärlig bild om vad som kunde förbättras eh, hos nämnda insel. Då. Vad hälsosamt för självkänslan det låter. Ja, verkligen. Så här så det. Målet var att se tillräckligt bra ut för att kunna komma ur sitt ofrivilliga celibat. Då la man upp en bild på sig själv i formet och så blev man betygsatt på en skala mellan 1 och 10. Och alla Snyggast.se fick... eller som punkt nu. Ja, exakt. Fast mm. bara med in- andra insel. Ja. Folk som, som mår ska otroligt säga, dåligt. Hard mm. truth mm. till dig. Och alla som fick en fyra och neråt ansågs då vara jättefula. Ja, ah, okej. Okay. Eh, inte hur hjälpsamt. Skönt att veta det. Vad <laughs> banken man själv får med när man det. Ja, eh, Lisa Kater och den här forskaren menar att det finns en risk att unga som tar del av Lux Maxing på sikt kan dras in i mer extrema miljöer. Det kan ja. vara en inkörsport. Om man börjar intressera sig för innehåll som är kopplat till Lux Maxing är det, är det lätt att hamna på då stora forum och sen vidare in mm. i inselkulturen. Är ja. det liksom typ att eh, när nu killar blir mer eh, utseende bedömda mm. eh, att eh, killar alltid tar till så extrema saker? Ja. Går upp i saker för mycket. Tar det... till liksom, verktyg och hammare. <laughs> Om det nu... Jag kanske inte behöver göra det till en tjej och killgrej så. Eller tjej, det handlar ju om incels där. Men jag menar ja, bara... Men det, är, mm. det här verkar... Alltså det, det är inte som att tjejer... Men just att det här blir bedöm och få tips om att du borde typ så eh, liksom göra fillers eller eh, ett buttlift eller någonting. Det känns som det... Nej, jag kollade på en eh, TikTok-grej här också där det var så här eh, tips då från killar till andra killar som var så här Remove dirt. Alltså typ tvätta dig. Okay. Ja, men det är din... väl lätt okej. Okay. <laughs> ja, jag vet. Jag bara, det var väl ändå... Ja. Ja, det, var väl, det, är väl, det är väl okej. Och sen är det mycket typ killar som håller på så bara Massage your face with ice cubes. Mm. Typ, to look fresh. Så det är ju inte så att det bara är så här Nej. Och och hela ja, men det är väl det jag menar. Det är väl så att så här, prata om olika hudvårdsrutiner. Typ. Det är ett ganska inte det är ett vanligt fenomen. Ja. Här är då. Does bone smashing actually work? Och så är det en liten animerad hammare på typ en uppenbart AI-genererad mm. gubbe. Men det är ju alltså det är ju bara jag förlåt liksom en kanske plats in, men jag vet inte. Det är också det här med vilka skönhetsideal. Alltså man tänker på den här det var den här texten med han, vad heter han nu igen, som har gjort massa operationer och gjort de här dokumentärerna på SVT. Edith. Erik Galli. Erik Galli som pratade om att folk bara är avundsjuk för att man är så snygg. Ja, typ, precis. Och alltså bara så här, det, är, det är ändå väldigt subjektivt vad som är att vara väldigt snygg. Ja. Typ det idealet, har den, du visar mig en bild på en kille med sådana käkben liksom, och som har ett sånt sug i blicken och ser ut som någon reklam typ, eh, för någonting. Det är ja. också så här, jag vet inte så här, om man stöter på en sån person på gatan. Ah, jag behöver inte stigmatisera deras utseende också. De kanske redan är <laughs> de väldigt är osäkra. Nej, men, men alltså, det behöver inte vara det enda sättet att vara Nej. en attraktiv alltså, person. Han sa ju också bara, Kylie Jenner är ju objektivt den vackraste kvinnan på jorden. Och det kan man ju inte säga. Nej, det kan man inte säga. no such thing. Nej. Men jag vet inte, jag, slutsats är väl typ så här. Eh, Luxmaxing tror jag är det vi alla håller på med. <laughs> 
i vår egen lilla värld. Jo, om, på eh, mer eller mindre liksom. Ja, men om det är eh, på nivån eh, skaffa dig en, en ansikts eh, eller en facial mm. routine och tvätta händerna så är det väl en grej. Ja. Men det här med operera hela facet jag, kanske inte är så utvecklat. Nej, alltså jag känner ju för egen del att jag hade säkert kunnat göra mer för att passa in i någon typ av skönhetsideal. Men frågan är om det hade fått mig att må bättre eller bli mer attraktiv. <laughs> Det är inte säkert. <laughs> Nej, det vet man ju faktiskt aldrig. Det får vi nog aldrig veta. Nej. Snart kommer Frida Rosengren. Vad gott det är att känna den där känslan att jag snart ska få reda på vad fan jag ska göra den här helgen. Jag tycker att när man festar, festar man och då festar man rejäl. Have you ever been served in Amis Bush before? Frida Rosengren, vad gott det är att se dig. Hur är läget? Det är bra. Det är fredag. Det är fredag. Jag är här. Du är här. Ingen har spelat. Vad sa du? Ingen har spelat. <laughs> Ingen har spelat. Vi kan börja. Eh, Handsken konst... har kastats. <laughs> Glaskulan har slängts i marken. <laughs> Så att säga. Du målar med ord för nu. Konsertroulett är ett begrepp. Jag har fått lära mig. Vad handlar det om? Jag, säga, jag har längtat efter. Ja, alltså, detta är ju egentligen då, eh, något man kan göra helgen, nämligen att planera nästa helg mm. lite grann. Ja. För att då är det den här konsertrouletten som jag valt att kalla det och först kan jag ju fråga er, alltså skulle ni vilja gå på en konsert utan att veta vem som spelar? <laughs> Kanske få en liten surprise. Uh, uh, vad skulle jag det? Typ ja. Mm. Alltså om, ja, man får ju tänka så här att man inte har sitt riktiga liv. Utan att det är rent. Ja, alltså att det är, att det inte är så jävla tight med vad man väljer Exakt, att göra. Så att det inte är typ att du kan göra något en gång i månaden. Nej. Utan du skulle kunna göra något varje kväll. Då skulle man kunna tänka sig att göra det. Ja, okej, okay, men inte nu. Inte då planera in så här. Du har lagt bort tid, du har hyrt ut barn. <laughs> kan man göra det? Jag menar barnmakt. Eh, en person som inte har barn. Alltså jag tänker eh, att man har mycket ja. att både vinna och förlora. Och det är det som är obehagligt. Mm. Precis, men nu har han i alla fall chansen mm. nästa lördag. För då är det premiär för konceptet En hemlig artist på filmstudion på Lindholmen. Alltså Gothenburg Film Studios. Mm. Där. Ah. Och det här kommer liksom äga rum en gång i månaden. Men nu är det första då, nästa lördag. Är det någon typ av eh, avgränsning? Eller kan det vara liksom dödsmetall till eh, Göteborgs symfoniker som sitter där och stämmer upp? Liksom? Nej, men alltså, grejen är att man, man betalar hundra spänn så det är inte en jättestor uppoffring. Nej, så sätt. Och så ber man sig dit. Men arrangören vill inte säga någonting, men har ändå utlovat då, artister av otroligt hög nivå som är universellt bra. Kan man få se ett, 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 härligt, ett härligt buskspel kanske? <laughs> Två 
två spelmän som möts och spontant stämmer upp. Det är kanske en gånglåt eller polka. Det hade ändå varit intressant att bara se reaktionen från de här personerna som aldrig upplevt. Men, men det enda som han, han har sagt då att det kommer inte vara jätteaggressiv dödsmetall eller supersvår jazz. Yes. Alltså jag antar ah, okay. inte jättesmalt. Så buskspel kanske faller in där. Eventuellt. Eventuellt. Det känns lite så. Men tänk om det kallar på det Moreus och Sara Parkman. De möts i ett buskspel. Två liksom, ja. av de största spelen. Wow. Ja, kända är de ju om ja. man ska gå på det. Ja. Men, Nej, jag bara spekulerar förstås. Men, men det, det känns typ lite läskigt för artisterna. Mm. Om mm. halva publiken går när man ställer sig på scen. Ja, så det är ändå fan. sårbart sårbar ja. situation även för dem. Oh, men jag antar spoken. att de som är där de måste väl vara tillräckligt pepp för att bara stanna kvar även om de inte gillar det. De är bara glada att få vara ute någonstans. Ja, men alltså, jag tänker typ också att det är därför de har lagt det där ute på is igen. Att de bara, vad ska ni gå då? Om ni inte gillar det. Vad ska ni göra nu? Det finns ingen annanstans att vara. Det finns ingenstans att fly. Du är fast de där. De bara, nej, jag vill inte i ett busksbjörn. Men egentligen är det ju lite som när man är på festival bara. Mm. Att man råkar gå förbi en scen och bara, det här vet jag inte vad det är. Fan, men... det var ett av de bästa busksbjörnen jag har sett. Kalle på att <laughs> Nej men, otroligt. Heter det busspel för att de har skägg oftast? Och att det buskar? Ingen mm. aning Nej. faktiskt. Men ja. jag, jag tycker det låter som en ganska kul idé. Det måste mm. jag ändå säga. Mm. Ja, det, var väl, det är väl kul när det händer något. Speciellt. Mm. Då, då kan du faktiskt göra så att köpa alla tre bokade tillfällen och få 50 kronor rabatt. Ja, så ni kan så liksom där, ja. ha den planen. Men ja. då måste vi göra något tre gånger. Ja, <laughs> det är väl det som är det Hur ska men, vi hinna det? Det är lite kul att liksom ut mana sina preferenser lite grann. Ja, absolut. Nytt, liksom. ja, något annat som hade varit nytt för mig det hade varit att gå på World of Volvo. Ja. Vad är det egentligen? Det öppnar. Jag har inte, liksom inte förstått vad det är. Nej, det, jag förstår det. Men jag det är har en, nu en ganska stor grej. <laughs> ja, det, det är en ganska stor byggnad. Det är en jättestor byggnad. Den är fem våningar och 22 000 kvadratmeter mm. stor. Och sen finns det ju takterras och grejer. Men vi kan ju börja med, den, den ligger ju in till Liseberg mm. och E6 typ. Och så har de ju byggt och byggt i jag vet inte hur länge, men år och så. Och nu då i helgen är det dags för invigning av det här jättebygget. I trä! Eh, ja, det, ser... det, det sticker ut lite i, när man åker, kommer in där från motorleden. Ja, alltså det här danska tror jag arkitekt, Henning Larsen arkitekt som har liksom ritat jo danska precis. Mm. Eh, det, de har liksom sagt att temat är allemansrätten att det ska vara så här natur och eh, det ska se ut som liksom tre trädstammar som reser sig upp från en bohusländsk klippa. Eh, Oj! Och Jag tycker det är sj- faktiskt jättesnyggt. Det är väldigt snyggt. Det ser lite ut som ett tefat liksom. Oh. Eh, ett stort tefat i trä där som har trä landat på glas, något sätt. Typ. Ja, precis. Men tur det klarar sig från branden liksom. Eh, ja. Det är trä också. Eh, men, ja. men nu det öppnar alltså på söndag och mm. det finns på gp.se ska jag säga som publicerades för typ, ja, i veckan. Eh, då har eh, vår kollega varit där och Valdemar. Var press, tack, det var Valdemar va? Mm, jag tror det. Eh, varit Lundbrott. där. Jo men det var det. det, det, var det. det. Varit där och liksom, ja, skrivit ett jättelång text med mycket, mycket detaljer och jättemycket bilder är väl det kanske. Vad kan man göra där? Liksom? Ja, Vad är det för något? Ja, det är ett upplevelsecentrum. Förutom en allemans Så det förstår svart. nu för ett själv. Ett upplevelsecentrum. Ja, ja, ja. Säg några mål. Eh, nej, men alltså, utöver då. Det är ju liksom konferens och sånt där. Liksom allt det här som man kan tänka sig liksom att Volvo har egna evenemang för sina anställda så. Men mm. så är det liksom även utställningar för det här Volvo, det ersätter ju liksom på sätt och vis det här Volvo-museet som låg på hissingen mm. mm. eh, Så det kommer vara den sortens utställningar men också mer om så här framtidens bilar och interaktiva mm. grejer man kan hålla på med. Ja, man kan se liksom lite schyssta bilar typ. Gamla bilar och nya bilar. Ja, men utställningar, men det kommer också vara konsertscen eller konserter. Det finns en scen eh, där det ska vara lite liksom, gott och blandat. Ja, ja. An- ja, det skulle det Eventuellt, säkert ja. kunna vara. Eh, faktiskt, jag tyckte vad fan vad det han nämnde. Ah, i, I alla fall, eh, han nämnde två väldigt olika exempel i, i den här artikeln som jag inte kommer ihåg nu. Men, eh, och sen då så blir det ju även restaurang. Eh, och mm. då är det Götaplatsgruppen som driver så här SK, Mat och Människor, Tavolo, eh, Mr. P och så vidare. Mm. Eh, som ska driva den och den heter då Seno. Eh, som på latin betyder då jag dinerar. 
Mm-hmm. Ja, som som att... Volvo, jag, rullar. Nej, och... Ja, precis. Okay. Gud vad tömtigt. <laughs> och skulle den heta det? är inte mycket som <laughs> som så här, kastar sig över Fannys tömtighetströskel ibland. <laughs> <laughs> Verkligen en sån. Floppa precis över <laughs> tömtighetsrymman. <laughs> jag menar, eh, vad smart. Fräckt. Fick en liten ja. fyndig blinkning till blinkning Volvo. Blinkning till jag rullar. Ja. Är det någon så fin restaurang då eller? Om alltså, det är de här är Mr. P-gänget. Liksom. Eller? Men, eh, nej men jag, vet, jag tror inte att det är så att det ska vara tänkt att vara någon slags eh, fine dining. Utan man ska väl kunna gå lite vem som helst. Mm. Men det, den är uppdelad på två våningar. Så att den första ligger liksom på plan två och sen finns det en högst upp på våning fem. Mm. Eh, och jag tror att den där uppe kanske är lite mer så här för konferensgäster. Eller, jag kan mm. tänka mig det för det är lite färre platser där. Men den här scen och brasseri då, som ligger som är den vanliga restaurangen. Mm. Där ska det vara eh, ja, lite en flört med det franska brasseriet på ett mer uppdaterat sätt. Så att mm. Jag tänker ändå, brasseri är ju ändå liksom relativt folkligt. Sen kommer det väl säkert vara ja, eleverat. Mm. Tänker jag. jag Men det är inte SK-mat och Men... människor alltså, fan, dy- jättedyrt. Alltså, det finns ju ingen meny ute än. Liksom, mm. Så jag vågar liksom inte lova. Men jag har svårt att tro det i och med att det ska vara liksom, barnfamiljer ska ju kunna ja, komma dit. Och, alltså, de vill ju att det ska vara öppet för alla. Jag hade velat ha liksom en lite, l- lite lätt upphottad variant av någon sorts bricklunch ute på mm. Volvo-bandet liksom, om de har en personalmatsal. Jag vet inte ens vad de har, men typ den stilen. Men det är bara uh, jag. Jag gillar ju bricklunch och det så. Det ser inte riktigt det ut så, så men... Det svårt <laughs> att få det här, kanske. Jag förstår. Men det, uh, det ser rätt kul. Men bland annat så tänker jag, om man har barn och så, att det finns liksom grävskopor som står framför ett bollhav och så kan man liksom uh-huh. gräva då. Eller jag tror att man måste säga grävmaskin som en jättearg kommentar om att man inte får säga grävskopa. Mm. Uh, Skitsamma. Ja, det är ju bara själva skopan. Det där har jag varit med om tidigare. Mm. Också. Men, ja, men, men det... vadå? Vänta lite. Ja. Kan man göra det samtidigt som de vuxna sitter och äter något? Det vågar jag inte <laughs> lova. <laughs> men, är det alltså du kan bara släppa sånt? ut ditt barn, tänker du. Och ja, så springer det är de det jag vill veta. Ja, det är om du kan släppa ut till, ditt barn. Om ditt barn kan öv. bete sig, tänker jag. Att, ja, då går det ju du vill ju inte att det ska... <laughs> jag kanske inte skulle rekommendera det så här, att man råkar hoppa ner i bollhavet och typ drunkna. Mm. Uh, just det. Ah, ja, det är om World of Volvo då. Eh, sen har du lite snabbtips bara också. Eh, ja, eh, b- precis. Vi kör, jag kunde inte bestämma mig så vi kör typ tre jättekorta. Riv av dem. Eh, vi kan ju börja med idag då så mm. att man får en heltäckande. Eh, lite kul restaurang Alba som ligger mitt emot Draken. Eh, de här röda rummet bakfickan finns där. Eh, de har, kör någon slags solkväll idag. Eh, har premiär för det som håller på mellan fem och två på natten. Så det känns, även om det låter som att det är ganska vanligt, det är ju mat och dryck och restaurang, så är det liksom typ tre, flera olika DJ som spelar ett väldigt brett utbud av musik. Apropå det här med genre, så mm. bland annat Psych Folk Funk. <laughs> Spaced Out Disco. Eh, men eh, mest soul. Eh, det lät väldigt trevligt. De till och med så här hintar lite om att kanske kan ett dansgolv uppstå. Oh. Och man gillar ju den här liksom fusion av restaurang och festligare arrangemang. Ja. Eh, vi hoppar över till lördag. Då kan du gå på vintage och öl på Poppel City bryggeri. Alltså i Platinan, det här glashuset vid bron. Mm-hmm. Med, mellan 12 och 3. Du kan alltså vintage finna och dricka öl. Mm-hmm. Trevligt. Ja, och sen när man, om man inte hittar något där så går man vidare till vårmarknaden på Grandpa på Vallgatan. Ja. Utomhus tror jag. Där mm-hmm. det kommer vara massa så här, några keramiker, säljer grejer, smyckestillverkare, textiligare, en tatuerare förstås. <laughs> eh, och det håller på till fyra så man kan göra en liten, en liten runda där. Eh, jag har två sådana skrivningar men jag känner att jag har pratat tillräckligt länge. Nej, säg nu. Aha, okay. eh, det är en kvartersfest på Bauda och det här baustället i Linné eh, på Slottskogsgatan som de kör tillsammans med några liksom, grannar. Mm. Ah, är det, det kan... gamla Slottskogens pizzeria eller? Precis. Mm. precis Klassisk mark. Mm. Eh, ah, de, det blir eh, baus, ostromvin, vodka, cocktails. Eh, man kan gå dit och så är det en ny söndagsklubb på Henriksberg eh, som känner en slags elektrogrej och kommer liksom hålla på jag tycker det är lite kul men exotiskt med en söndagsklubb då. Vi har inte jättemånga. Nej, Nej verkligen inte. Där har ni, där har ni att göra. Frida Rosengren, Krog, redaktör på GP. Tusen tack för att du kom hit. Tack.
Ja, eh, Maria Domela, vi kommer hit om en stund. Vi ska snacka med dig lite guldspång. Det har varit lite snack om den i veckan. Ja, det får man säga. Men eh, du förstår ju att jag kastade mig över en artikel på om när jag läste om franska spioner. Jaså. Har du sett falsk identitet? Ja, det har jag. Mm. Den, Alla den är väl bra. Den är så den är himla väl bra. bra. Det är den här franska agentserien då om deras eh, säkerhetstjänst DGSE heter den. Mm. Eh, bra är den. Eh, och med, lite med anledning av den verkade som så har det eh, kommit en eh, fransk eh, dokumentär om eh, deras underrättelsetjänst. Det står i omnes artikel att framgångarna för den franska spionserien Falsk Identitet, alltså dramaserien då var anledningen till att den riktiga underrättelsetjänsten för första gången släppte in ett om en hårt övervakat filmteam på myndigheten. Att det kan vara därför att det blir så jävla stort intresse Liksom för mm-hmm. den franska underrättelsetjänsten för att alla älskar den här serien. Så då känner de bara, ja, ja, ni kan väl få göra en dokumentär om ni tjatar. Sen om om vi, allt hemligt vi gör. Om ni tycker vi är så coola. <laughs> så I guess liksom. Men då ja. får ni göra som vi säger. Ja. Eh, och eh, nyheten som kommit fram där då. Alltså i... Eh, I falsk identitet så förekommer detta fenomen och man har också hört om det på senare år eh, nämligen honey traps eller honungsfällor på eh, svenska. Känner mm. du till detta? Mm. Ja men det är ju när en agent blir eh, lura, alltså typ så förförd i princip. Av fienden. Av fienden mm. med någon från eh, motsatta eller samma kön. Alltså, någon så, alltså bara att man eh, lurar en agent typ att ligga med någon. Att ja. liksom hamna en, i en sexuell situation eller liknande eller, liksom, eller någon annan kompromitterande situation att man filmar det. Alltså det, det liksom klassiska exemplet är typ att det är en manlig agent och så kommer det någon liksom, eller det behöver inte vara en agent men typ en, en, någon jävla gubbe som jobbar som diplomat eller någonting ja. och så hamnar den på en fest och så ligger den med en tjej och så filmar typ ryska underrättelsetjänsten mm. det och bara aha, nu har vi det här materialet på dig. Kan vi utpressa Precis, och då kan det bli dubbelagent för oss för annars lämnar vi ut dem här och förstör mm. hela ditt liv för att du har liksom varit med i en sån golden shower orgie mm. som vi styrt Ett upp här. Ett klassiskt exempel. Ja, precis. Det är sånt som man kan hamna ibland om man inte ser ut. <laughs> Jag har inte tänkt efter det. Precis. Fan. <laughs> inte nu igen. Nej, ja. men och då är grejen att de frågar om det i den här dokumentären. Mm-hmm. Och då säger en underrättelseagent som är med i dokumentären att så här, det här är inget problem för franska agenter. Mm-hmm. Vi har inga problem med honey traps. Och det är för att alla fransmän ändå är otrogna hela tiden. Var det så att de bara, jaha du har filmat det, jag bryr mig inte. Precis, franska hemliga agenter är immuna mot så kallade honungsfällor. Detta eftersom att deras partner sedan länge är medvetna om att de är notoriskt otrogna. Nej, på riktigt? Ja, det säger i alla fall en fransk underrättelseagent i den här nya dokumentären. Då, Men eh, gud, enligt, hans partner bara, vad sa du? <laughs> ja, precis. Ursäkta. <laughs> du talar, uh, talar om dig själv nu. Ja, men så tydligen är det så att den här franska liksom, kulturen som kanske är främst bland agenter. Men det är också en sån grej att eh, som jag, jag hörde kanske lite som ett skämt men att typ franska presidenter och premiärministrar har ju också haft en historia av att ha affärer ja. och utomäktenskapliga relationer. Och så var det ju någonting att han, Hollande, för några år sedan typ inte hade det. Eh, och att folk typ tyckte att han var jävla tunt. Du är och, och sen när han väl då fångades så han var på väg på moped med någon kvinna eller vad det var så att folk var typ bara äntligen typ. För annars vi har liksom en riktig kille. Han bara, kan du köra mig lite här och ja. fram och tillbaka så att det ser ut som att jag är cool. Hashtag inte alla fransmän. Men, Fast, typ. mm, det verkar i alla fall vara så då att inom underrättelsetjänsten så är de immuna just mot den typen av utpressning. Det får vara annat att någon kanske har typ så ketchup på entrekon. Då kan de bli utsuppressade. Ja, jag ska ta lite sådana franska fördomar här då. Ja. Att så här, det är mer sånt de skäms för kanske. Kan du komma på något annat? Att man liksom blandar, späder ut sitt eh, vin med vatten. Vem gör det? Jag vet <laughs> det inte. Jag kommer inte på något. Ja. Ja. Eh, så i alla fall, försöker inte på en honey trap med en fransk agent. Det har inget för.
Vi kastar oss mellan ämnena eh, som vanligt. Som men vanligt. även eh, mellan gästerna idag. För mm. nu är ju Maria Domelövvik här. Och eh, vi ska alltså prata om miraklet i guldspång. Ett norskt systerpar hittar av en slump sin okända tvillingssyster i den lilla byn guldspång. Det leder till ett okänt självmord eller ett sjukdomsfall kanske. Eller är det till och med ett mord? Vändningarna är väldigt många i Maria Fredrikssons dokumentär Miraklet i guldspung som delar tittarna i två läger. Varför är det som snackis? Och vad är det egentligen alla pratar om? Det ska du hjälpa oss att reda ut eh, GPs filmredaktör Maria Domelavik. God morgon. God morgon, god morgon. Jag måste också börja nu med att säga väldigt tydligt till alla som lyssnar att eh, vi kommer spoila mm. den här dokumentären. Mm. Den är ett, ett år gammal så jag tycker att man får det. Men, Men den går om... på SVT Play nu då? Den går på SVT Play nu och eh, om du hade liksom tänkt spara den mm. eller liksom har suttit på den nu och tänkt, i helgen ska jag äntligen se den då kan du faktiskt stänga av. Får jag bara flika in mm. att jag blev spoilad för ja. att min eh, svärfar bonussvärfar berättade allt som hände i den här filmen, men sen såg jag den ändå med ja. ganska stor behållning. Man kan absolut så ändå det, se det. Det är ändå typ att man, om man får lite bakgrund så blir det också ganska intressant att reflektera över o- olika saker som vi ska prata om nu. Jag vet, men det är bara för ordningens skull ja, det är att bra, ingen ska fan, bli nej. arg på nej, men det är bra, det är bra. Eh, men Maria, varför pratar alla om den här ett år gamla dokumentären nu då? Lite är det ju som du sa Kalle, att alltså nu ligger den på SVT Play och den är väldigt tillgänglig, folk kan se den. Många har starka åsikter och det delar verkligen upp folk i haters and lovers av miraklet mm. i guldspång. Och sen så tänker jag också kanske att alltså man önskar ju lite grann mer mirakel i tillvaron i vår dystopiska tid så man kanske kastar sig över en film som utlovar någon form av mirakel på en liten ort ja, just det. i vardagen. Mm. Vad fint. Men jag tänker att för de som inte har någon aning de har inte haft någon som har spoilat den eller något mm. så följer ju den här filmen då två norska systrar Kari och mig och mm. de tror sig då ha mött sin döda stora systers ja, sen då, försvunna tvillning av en ren slump det här är då miraklet i mm. den lilla lilla staden Gullsvång mm. eh, och då ringer de till den här dokumentärfilmaren eh, Maria Fredriksson och säger det här helt enkelt vi har varit med om ett mirakel, du måste följa det mm. eh, och hon börjar nysta i den här historien vad är det liksom hon får reda på, är det här deras syster? Men alltså, det är väl lite som vi brukar säga ibland i journalistiken så här, kolla aldrig en bra grej. Um, och det kanske är det här första misstaget som Maria Fredriksson gör. Att hon, hon liksom bara blir helt fängslad av de här två systrarna som är 70 plus och från Nordnorge som bara är helt övertygade om att de har fått uppleva ett mirakel. De är också ganska religiösa va? De är också väldigt strikt religiösa mm. och så hon go with the flow där och, och, och de har ett DNA-test som de gör och som hon kanske inte riktigt kollar då uh, och, och, och därför är premissen för hela filmen det här att ja, men nu har de träffat en person som faktiskt är deras uh, döda stora systers tvilling som lämnades bort vid födseln. Mm. Det, är det, det är så filmen börjar och hon börjar nysta i det här och nystar och nystar och ju mer hon nystar desto mer förvirrande blir det och alla som tittar blir så här vad är det som händer, vad ska man tro på vad ska man inte tro på och i slutändan så vet ju inte vet man inte och inte Maria Fredriksson heller vad som är sant, Nej. kanske ingenting för det stannar ju inte där med att det skulle vara en syster utan det utvecklas till någon slags true crime drama mitt i. Vad är det som händer då? Jo, nej, men då börjar det liksom börjar nästan en helt annan dokumentär ta vid som är lite mer true crime inspirerad som handlar om en kartläggning av vad som egentligen hände med den här Eh, tvillingssystern som lämnades bort vid födseln och det var andra världskrig och det var nazismen och, och det är så mycket spännande där och var det kanske ett mord mm. och där kände jag, när jag träffade Maria Fredriksson och intervjuade henne att jag bara men vet du vad som hände egentligen? För det kändes ju lite när man såg dokumentären som att hon satt och tjuvhöll på någon fakta ja, där eller av hänsyn till någon och det, det var väl en liten irriterande bit i dokumentären tyckte jag. Att, vad sa hon då? Nej hon ville inte säga det till mig heller i intervjun så där var ju liksom frustrationen aldrig över. Nej. Men det är ganska många som har känt en del frustration. 
Ja. Eller? För jag har inte hunnit se hela. Ska Nej, jag men så här. Den, den blev ju jättehyllad och den fin- fick en guldbagge för bästa dokumentär. Ja. Och, eh, sådär. Men det finns ju också de som inte tyckte om den. Till exempel mm. DNs Johan Kroneman som skrev att han kände sig grundlurad. Mm. Varför tror du att eh, liksom, den är så, det finns så starka läger? Nej, men jag tror att det kanske finns de då som tänker här är man utlovad ett mirakel men liksom all I got was this lousy dokumentärfilm <laughs> Nej, men just att, att, att man liksom man tror och hoppas nu att man ska få se det här miraklet eller att det ska finnas någon grund till det eller, mm. um, samtidigt så är det ju alltså, vi lever i en tid när folk famlar efter någonting, uh, tro på taråkort eller liksom mm. nyandlighet och en del kanske känner wow, här, här är en film som det är liksom en dokumentärfilm som på något sätt nästan imploderar under framför kameran och man vet inte vad man ska tro på och lite så är det ju livet också mm. alltså mm. det enda man med säkerhet kan veta är att liksom ingenting blir någonsin som man, man tror att det ska bli och så, så att det kan ju vara någonting som är, man antingen gillar eller inte gillar, men jag tror de som verkligen inte gillar filmen är de som tänker att det ska finnas, eller som tror på det här sanningsanspråket, mm. att här ska vi se något sant. Tycker du att en dokumentär måste vara sann? Nej men alltså, jag, jag, jag tror vad är sanning? Det är ju en väldigt, väldigt stor filosofisk fråga. Jag tror att så fort man berättar en historia, det spelar ingen roll är det en, på film eller är det ett reportage eller vad det än är. Så fort du tar ett stycke verklighet och ramar in det i form av en berättelse så blir det ju en visst mått av... Um, uh, alltså uh, subjektiv uh, mm. framställning. Så mm. jag, jag tror inte att alltså det är väldigt svårt att se en, vad är en sann dokumentär. Ta den stora elvandringen. Mm. Du sätter upp en kamera det kommer förbi lite djur men du är ändå du har valt dungen, du har satt upp kamera varför just där och, mm. och, och, och varför just då. Och om du skulle liksom, det skulle vara någon sanning så skulle du kanske vara tvungen att filma mm. skogen från alla vinklar 24-7. Ja, och sen kan man ju berätta en liksom, sanning inom situationstecken i olika delar vid olika tillfällen. Att det är ju sant typ i början att de mm. tror att ja. det här har hänt. Men ja, det är också absolut. sant att det har blivit eh, något fel i DNA och så vidare. <laughs> liksom sådär. Att det är bara så här hur man berättar en historia. Mm. Det känns som, li- alltså jag kan tycka att det kän- kan kännas lite så här eh, konstigt att bli arg för att man blir lurad av en dokumentär. För det är ju ändå en film som också ska underhålla och berätta någonting mm, på ett mm. intressant sätt och bara, nu vet jag inte läst Kronemans artikel men bara generellt så här, att bara vara arg för att det sätter ut på en grundpremiss som sen rycks undan mattan och det visar sig vara någonting annat. Mm. Det blir också man kan konstigt. ju säga det för de som inte har sett ändå att mm. de gör ett nytt DNA-test <laughs> ja. för att de här systrarna är väldigt olika och det finns liksom ett gnissel och ett skav mellan dem mm. de här två religiösa och den här ny upphittade systern som är inte alls uppvuxen som dem. Nej. Eh, och det här nya DNA-testet visar då helt plötsligt att de inte är släkt. Ja. Ja. Eh, och då blir man ju lite förvirrad. För då, är det, då var det ju ingenting. Då var det ju ingenting. <laughs> då är ju premissen för filmen då borta. Ja. Ja, okay. mm. Nu när du säger det så. <laughs> <laughs> eh, ja, men sen eh, då, spoiler, så slutar det ju med att den här nya systern som då, hon blir först väldigt lättad att hon inte är släkt med hon får hon liksom inte vara familj med dem. Då mm. ringer hon upp eh, Maria Fredriksson och säger Jag vill att du och jag ska DNA-testa oss för att se om vi är släkt. Vilket ju doesn't make sense om man säger så. Det finns ju ingenting som tyder på att de är släkt. Varför tror du att hon hade med det i filmen? Alltså det sista som sägs liksom. Men, alltså, alltså, nå- någonstans så tänker jag liksom att en stor del av den här filmens be- behållning är ju liksom bara att få följa de här tre eh, kvinnorna lite små småtossiga på olika sätt liksom, mm. är 70 plus och bolden och deras helt olika miljöer det är mycket liksom en fråga om klass och om, om vetenskap eh, kontra re- religion och sådär, vad man kan tro på eller inte mm. och alltså, kanske hon har med det för att hon också vill liksom leka med just det här sanningsanspråket i dokumentärfilm att det är kanske också det filmen handlar om och om jag inte minns fel så börjar hela filmen också med att de håller på att försöka liksom ta om en scen mm. där de ska berätta en historia. Så jag mm. tror att början och slutet är, är väldigt tydliga markörer för att här, här får ni själva liksom se att det här är någon form av pussel med någon verklighet som är det. Vad är det som händer och vad är det som är sant? Mm. Ja. 
Folk får titta och bedöma <laughs> själva vad de tycker helt enkelt. Maria Domelovic, filmredaktör och recensent på GP. Tack för idag du. Tack själva. Du fann ett eh, annat lite oväntat eh, lite oväntat select träff. Mm. Utspelade sig på en ö i Stilla havet i veckan där tre sjömän räddades efter att ha varit strandsatta i en hel vecka där. Eh, ja, tre den, sjösjuka sjömän. Ja, de var så himla sjösjuka så de eh, de av. Av. <laughs> Nej, det var väl inte det som hände. Det där med släktträffen är väl lite av en pa- parentes i sammanhanget. För det stora grejen är bara att de var ute då, tre stycken sjömän, sjösjuka eller ej, och fiskade i vattnet runt en sån obebodd liten mikronesisk ö som heter Pickelott. Eh, jag kan visa dig bilden. Den är jätteliten ser det ut som. Nu är för sig en bit av den bortskuren. Men... Eh, Pickelott? Det <laughs> ja. låter som en liten också. Ja, eh, det är liksom <laughs> några palmer på mitten och så bara strand runt omkring då. Ja. Och och de var ute och fiskade och så havererade deras motor och de lyckades ta sig i land på den här ön då. Men radion fick slut på batteri och de han aldrig larma liksom. Vad gör man då? Vad hade du gjort för dig? Jag hade väl lagt mig ner och dött. <laughs> Jag hade gett upp direkt. De här tre sjövarnen levde på kokosnötter och vatten från en liten källa på ön. Gott. Lucky att ja, det den fanns där. Den hittade de. Och sen då så sattes det ändå igång en räddningsinsats. Myndigheter på Guam då som är ett amerikanskt stilla havsterritorium norr om Mikronesien. De drog igång på alla cylindrar där och skickade ut ett spaningsplan från japanska Okinawa där mm. USA har en bas. Och den 7 april då, för fem dagar sedan så fick piloterna plötsligt syn på någonting. De är ute och flyger och bara, vad är det där där nere? Det står någonting. Jo, men det är någon som har skrivit ut hjälp eller help med palmblad. De, de har hjälpt dem. Vi vet inte vad det betyder. Det ligger ju en död kvinna i 30-årsåldern. En mediekvinna i 30-årsåldern där. <laughs> hon ser det han död ut. Hon ser ut att tycka att hon har hamnat i en jättetöntig situation. <laughs> Fan vad töntigt det är på den här ön. Ja, det där också. Jävla tönterier. Nej, men då hade de lagt ut och bokstaverat help då. Mm. Och på den här lilla atollön. Tydligt ändå. Ja, men precis. 7 april så fick de se på det här. Och först två dagar senare kunde männen räddas av ett utsänt amerikanskt flottfartyg. Så det tog ändå ett tag att ta sig dit. För man kan inte landa med ett sexflygplan där heller då. Ehm, tydligen. Eh, och eh, inget pontonflyg heller ja, i alla fall det tog två dagar och då väntade en rejäl när det trillade någon mobil när det var, vet jag ska. Jag säga just när jag skulle säga en rejäl överraskning eh, och det var inte det utan det var att en av sergeanterna som tog sig i land på en visade sig vara avlägsen släkting till en av de strandsatta männen Jaha. det är en galen värld säger sergeant Eugene Halishlius som har rötter i Mikronesien det var ändå lite sjukt eller? Sen visade det sig att de inte alls var släkt. Nej, ska bara, det var, det var inte så. Sen tog de ett till DNA-test och då var de inte släkt. Mm. Nej, men eh, ja, men Vad kul att de då. hittades och inte dog. Wise words. <laughs> Ja, 
En kvinna i Florida ja, har dömts Florida till fängelse och husarrest för att hon har stulit och sålt Joe Bidens dotters dagbok. <gör> There's a special place in hell för någon som skäl och säljer någons dagbok. Ja, oh, verkligen. <laughs> till uh, den konservativa gruppen Project den... Ver- Ver- Veritas. Project Veritas. Skriver The Guardian. Vad ska jag säga det där igen? Vad var Project Veritas? Förlåt, jag hänger inte med. Det nu. står att det är en konservativ grupp, men jag vet inte vad de gör. Är det de som det rapporterar här. det här? Nej, det, var, det är nej. de som köpte det. Ja, de köpte det. Det var okay. fyra år sedan. De sålde, eller hon sålde den här dagboken då. Hon får en månads fängelse och tre månader i husarrest. Och den här boken och andra personliga tillhörigheter då ska hon ha sålt för 40 000 dollar. Alltså typ 400 000 kronor. Hoppla. Eh, och och av det beloppet ska den dömda kvinnan ha mottagit 20 000 dollar. Oklart för vem som tog de andra. Ja. Hon ska också ha bett Ashley Biden om ursäkt då. Och sagt att hon ångrade att hon gjorde hennes barndom och liv offentligt. Förlåt, jag sa för, förlåt sa jag. jag sa <laughs> ja, ja. Förlåt. förlåt då. Men hon, hur fan kom hon över det här då? Det står tyvärr inte i Nej. den här artikeln. Men det står att hon försökte sälja det till Trumps presidentskampanj först. Aha. Jag antar att de bara, vi kan inte använda det här. Det är jätteojätteligt. Nej, precis. <laughs> Hur gammal var hon när den här dagboken skrevs? Det vet man kanske inte heller. Nej, för det står ju att hennes barndom... Alltså jag vet inte om det var en gammal bok. Eller en ny bok. Men det känns som att här Trump hade missat honom skulle köpa den så öppnade den bara I got a such a crush on Josh. He's the cutest. Typ. Eller så här skriver man i sin dagbok bara jag I hate my life. Hon bara, my dad I voted get for me. Trump. <laughs> precis. Ja. Då hade de i och kunnat mm. använda den. De hade säkert kunnat göra något att spinna. Men det var väl, det var väl bra. Ja. Hedersamt att de inte köpte den då, I guess. Ja, eh, ja, jag antar det. Men jag skulle mm. verkligen vilja veta vad det här är. <laughs> Förlåt. <laughs> <laughs> vad det här är? Vad <laughs> var Project Veritas ja, Det låter ju som någonting från så här Dan Brown av Vinci Gården. Ja, Ver- Veritas är väl sanning på äh, latin? Typ, eller sådär. In vino Veritas. It's an American far-right activist group. <laughs> Okej. Okay. Hjälp. Okej, okay, ja. Trump vill inte köpa den. Jag kanske kollar med de här nazisterna här borta. <laughs> ja, ja. Men riktigt sjukt gjort tycker jag dock. Mm. Där står du stark i den åsikten. Vi heter Nyhetsshowen, du heter Fanny Wik, jag heter Kalle Berg, producent idag Emily Hagbard. Vi har haft flera gäster, Fredrik Rosigren var här och snackade om helgen som kommer. Roulette-konserter ute på hissingen kan vara något ja, för dig som gillar att leva lite. Och vi snackade om idag lite gullspång med Maria Domlevik också. Lyssna quiz också med Ellen som med blotta förskräckelsen klarade fem rätt i Sanning eller Bullskytronden om musik. Ja. Vi har också såklart pratat om skjutningen i Skärholmen i onsdags. Eh, statsminister Ulf Kristersson var ju på plats igår i Skärholmen och fick svara på frågor. Vad gör vi nu eh, efter att en pappa blev ihjälskjuten framför ögonen på sin son i Skärholmen? Och du pratade ja. om O.J. Simpson också. Så gjorde jag. Han har lämnat oss. Mm. Vi tar helg på det. Gör det vi! Ha det gött alla. Woho! Hej!